சரியா <laughs> ஒரு <laughs> பில்லியனுக்கும் மேல அதிகமா சம்பாதிக்கிறாரு தன்னோட இருபத்தி ஏழு வயசுல ஐம்பது பில்லியனுக்கும் அதிகமா வருவாயிட்டாரு தன்னோட நாற்பது வயசுலேயே எல்லா சொத்துகளுக்கும் வாங்கி போதும் இனிமேல் சம்பாதிச்சுதேன்ற அளவுக்கு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போயிருக்காரு இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன த சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்றது என்னன்னா த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் என்ன காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னா நம்ம ஒரு முறை ஒரு ஒர்க்கை செய்கிறதுனால எந்த வித மாற்றமும் வரப்போகிறது இல்லை ஆனால் அதே ஒர்க்கை கன்சிஸ்டன்சியாக செய்யும் போது நம்ம லைஃப்பில் மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட்ன்றாங்க இதுக்கு ரொம்ப எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட அலட்சியம் என்னென்னா சின்ன விஷயம் என்ன வந்து பெரிய எஃபெக்டை கொடுத்துட போகுதுன்ற அலட்சியம் தான் சொல்லும் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் போது அதுக்கான சேஞ்சஸ் நிறையவே கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நிறைய பேர் குண்டாக இருப்பீங்க ஸோ நம்ம ஜிம்முக்கு போய் உடம்பு குறைக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ ஒரு எட்டு நாள் பத்து நாள் தொடர்ந்து போவீங்க ஆனால் நமக்கு உடம்பு குறையவே இல்லைன்னு சொல்லி அதை ட்ராப் பண்ணிருவீங்கன்றது <laughs> சொல்ல முடியும் இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஈஸியா சொல்லணும்னா கடவுள் வந்து இப்ப நேரில் வராருன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அவர் உங்களுக்கு ரெண்டு சான்சஸ் தராரு அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மாச செலவுக்கு வந்து நான் உனக்கு ஒரு அறுபது கோடி ரூபாய் தரேன் இல்லைன்னா ஒரு ரூபாய்ன்றது வந்து நாளுக்கு நாள் டபுள் ஆகிட்டே போகும் முப்பத்தி ஒரு நாளுக்கு டபுள் ஆகும் அப்படின்றாரு நீங்க எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க அதாவது அறுபது கோடின்ற அமௌண்ட்டை சூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை இந்த ஒரு ரூபாய்ன்றது நாளுக்கு நாள் டபுள் ஆகிட்டே போகும் இதை சூஸ் பண்ணுவீங்களா நீங்களே சொல்லுங்க அதாவது நீங்க எதை சூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை கமெண்ட்லேயே லீவ் பண்ணுங்க இப்ப நிறைய பேர் எல்லாரும் என்ன நினைப்பீங்கன்னா அறுபது கோடி ரூபாய் அதுதான் நம்ம லைஃப்ல வந்து செட்டிலாகும்ாவது <laughs> நாலாவது நாள் எட்டு ரூபாய் ஆகும் அஞ்சாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ரூபாய் ஆகும் இப்படியே போனால் பத்தாவது நாள் வந்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஆகும் ஆயிரத்தி சம்திங் வரும் பதினஞ்சாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா பதி பதினாறாயிரம் ரூபாய் ஆகும் அதே இருபதாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் ஆகும் இருபத்தி அஞ்சாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு லட்சம் அதை மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் முப்பதாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கோ ஐம்பத்தி மூணு கோடி வந்துடும் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஐம்பத்தி மூணு கோடி வந்ததுனாலும் முப்பதாவது நாளில் அவன் அறுபது கோடி வச்சுருக்கான் நான் ஐம்பத்தி மூணு கோடி தானே வச்சுருக்கேன் எப்படி இதாகும்னா ஜஸ்ட் ஒன் டே முப்பத்தி ஓராவது நாள் டபுள் ஆகும் போது நூற்றி ஏழு கோடிக்கு நம்ம அதிபதி ஆகலாம் ஆனால் இங்கே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பத்தாவது நாள் வரும்போது வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் தானே இருக்குது இதனால நம்மளுக்கு எப்படி அறுபது கோடி எல்லாம் ரீச் பண்ண மாட்டோம் சொல்லி அப்படியே டிரா பண்ணிட்டு போயிடும் இது பணத்துக்கு மட்டுமா இது பணத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் கேட்டீங்கன்னா இல்ல நம்மளோட ரியல் லைஃப்ல கூட இதை வந்து அப்ளை ஆகல எல்லா விதமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் இது அப்ளை ஆகும்னு டேரன் ஹார்டி சொல்றாரு இதுக்கு ரொம்பவே எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் டேரன் ஹார்டி ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொன்னார் என்னன்னா லாரி ஸ்காட் பிராடன் மூணு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க இந்த மூணு பேருமே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் டாலர் வருஷம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க மூணு பேருக்குமே கல்யாணம் ஆகிருக்கு ஸோ இவங்க வந்து லைஃப்பை நல்லா போயிட்டு இருக்கும் போது மூணு பேருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டராக இருக்காங்க இல்லை லாரின்றவர் எப்போனா எப்போ பார்த்தாலுமே லை 
அதே வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வாழ்ந்து ரொம்பவே போரா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆளு எதுவுமே புதுசா எந்த ஸ்டெப்புமே எடுக்காத ஆளா இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் எப்படின்னா ஒன்னும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு இல்ல அதுக்கான எந்த ஸ்டெப்புமே எடுக்காத ஒரு ஆளா இருக்காரு ஸ்காட் எப்படின்னா வாழ்க்கையில ஏதாவது முக்கியமா ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்ட்டு என்ன பண்ணுவார்னா தினம் ஒரு பத்து பக்கமாவது புக்ஸ்ல படிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட வேலைக்கு போற டைம்ல வந்து முப்பது நிமிஷம் மோட்டிவேஷனலான ஆடியோஸ் எல்லாம் கேட்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட சாப்பாட்டுல வந்து நூத்தி இருபத்தஞ்சு கலோரி கம்மியா சாப்பிட்டு உடம்பெல்லாம் நல்லா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்காரு மூணாவதா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராட் பிராட் என்ன பண்றாரு தன்னோடு <laughs> ஒரு <laughs> குவிட் பண்ற மாதிரி போது அது ரிசைன் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃப் கூட நிறைய சண்டை வருது இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அதாவது ஒரு நாள்லயோ ஒரு மாசத்திலயோ எந்த வித எஃபெக்டும் தெரிய போகுது அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கான இம்பாக்ட்ன்றது ஜாஸ்தியாவே இருக்குன்றது தான் நிதர்சன உண்மைன்னே சொல்லலாம் இதுல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா வெற்றின்றது ஒரு நாள் இரவுல மாறுற ஒரு விஷயம் கிடையாது இதுக்கு மெஸ்ஸியே ஒரு கோட் சொல்லியிருப்பார் ஃபுட்பால் பிளேயர் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா என் வாழ்க்கையில நான் அந்த ஓவர் நைட் சக்சஸ் அனுபவிக்கிறதுக்கு பதினேழு வருஷமே நூத்தி பதினாலு நாள் வந்து நான் என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கேன் அதுதான் அந்த ஒன் டே ஓவர் நைட் சக்சஸ் சொல்றாரு அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்னன்னா நம்ம வாழ்க்கையில காத்திருப்புக்கான பலனை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அது மட்டும் இல்லாம வெற்றின்றது வந்து ஆர்டர் பண்ணோடனே வர்ற ஃபுட்டு கிடையாது அதை நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் எடுக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அது மட்டும் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு தான் வெற்றின்றது கிடைக்கும் குறுக்கு வழியில போனா வெற்றி கிடைக்காதுன்றதையும் நம்ம இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம் எறும்பும் ஊற கல்லும் தேயும் அப்படின்ற பழமொழி சொல்லுவாங்க சிறுதொழியும் பெரு வெள்ளம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் நம்ம ஒரு சின்ன சிறு துளியா இருக்கும் போது அது பார்க்க இருக்கும் ஆனா அதையே நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது மிகப்பெரிய பெரு வெள்ளமாவே மாறும் சொல்லலாம் ஒரு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நிறைய டிஸ்கரேஜ் வரும் நம்மளை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க நான் எல்லா வீடியோஸ்லயும் சொல்றது தான் இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஒர்க் பண்ணும் போது அது இந்த யூடியூப் சேனல் ஆகட்டும் இல்ல உங்களோட பாட் ஆகட்டும் எதா இருந்தாலுமே ஒரு நாலு நாள் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம அதை விட்டுறோம் ஆனா அதை விடாம கன்சிஸ்டன்டா தொடர்ந்து பண்ணாலே நம்ம லைஃப்ல வின் பண்ணுவோம் இந்த காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் புக்கோட்ல முக்கியமாவே சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்மால் சாய்ஸஸ் பிளஸ் கன்சிஸ்டன்சி பிளஸ் டைம் இந்த மூணும் சேர்ந்தா நம்ம லைஃப்ல ஒரு மிகப்பெரிய மிராக்கிளே நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா இந்த காம்பவுண்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட் புக்கு எழுதின டாரன் ஹார்டி சொல்றாரு இந்த புக்கில் இன்னுமே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் இதுல இருக்கிற சில விஷயங்கள் மட்டும் தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த புக்கு உங்களுக்கு வாங்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க அந்த புக்ஸை வாங்கிக்கலாம் இதே மாதிரி நான் வேற ஏதாவது மோட்டிவேஷனான வீடியோ பேசணும் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ராமஸ் வீக்கா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் இது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான இனோவேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி